আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন সুস্থ জীবন সুন্দর ভুবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি রেজনা চৌধুরী তিশা সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস এমন বর্তমান সময়ে একটি মহামারী আকার ধারণ করেছে বর্তমান সময়ে এর প্রতিকার প্রতিরোধ এবং কারণ সম্বন্ধে কম বেশি সবারই জানার আগ্রহ রয়েছে এর উপর গুরুত্ব আরোপ করি আমাদের আজকের আয়োজন ডায়াবেটিস চলুন দর্শক আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন বিশেষজ্ঞ ডায়াবেটিস থাইরয়েড হরমোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ স্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল চলুন দর্শক পরিচিত হয়নি স্যারের সঙ্গে কেমন আছেন স্যার ভালো আছেন ধন্যবাদ স্যার আপনাকে রাজ টিভি স্টুডিওতে স্বাগতম এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় দেওয়ার জন্য রাজ টিভিকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের বিষয় ডায়াবেটিস এই বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে আমরা দর্শকদের সাথে কথা বলে আসি দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডায়াবেটিস এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত স্যারের সঙ্গে আলাপ করব আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর যারা এখনও আমাদের সাথে যুক্ত হননি তারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে রাজ টিভির ফেসবুক অফিসিয়াল পেজটি লাইক করুন এছাড়াও আপনারা ইউটিউব থেকে রাজ টিভি চ্যানেলটি লাইক করতে পারুন এছাড়াও আপনারা ডাব্লিউ ভিজিট করতে পারেন চলুন দর্শক আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাই স্যারের সঙ্গে স্যার ডায়াবেটিস বর্তমানে একটি মহামারী একটা আকার ধারণ করেছে এমন কোনো বাসা নেই যে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট নেই তো স্যার এইটা মানে কি কারণে এটা এত বেশি প্রভাব ফেলেছে আমাদের বর্তমান সমাজে ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে ডায়াবেটিসের প্রভাব এবং ডায়াবেটিস যে প্রকোপ বাংলাদেশে সেটা আগের থেকে এখন অনেক অনেক বেশি এবং দ্রুতগতিতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলে যায় তো তার কারণগুলোর মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে যে সেরেন্টারি লাইফস্টাইল মানে হচ্ছে যে মানুষ বসে বসে কাজ করে আগে যেরকম পরিশ্রম করত এনার্জি খরচ করত সেটা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না অনেক স্ট্রেসফুল লাইফ হয়ে গেছে মানুষের মানসিক চাপ এটাও কিন্তু একটা কারণ আর হচ্ছে যে ফাস্ট ফুডের প্রতি আগ্রহ এবং কোমল পানীয় ফাস্ট ফুড এগুলোর প্রতি আগ্রহ মানুষের বেড়ে গেছে অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে গেছে যার জন্য আমরা এগুলো কনজামশন অনেক বেশি বেশি করছি আমরা মুটিয়ে যাচ্ছি মোটা হয়ে যাচ্ছি আমরা যার ফলে বডি ওয়েট বাড়ার কারণে আমাদের শরীরের যে বিপাক্রিয়ার যে সিস্টেম সেটা নষ্ট হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে আমরা ডায়াবেটিস থেকে ঝুঁকে যাচ্ছি আর কিছু কারণ থাকে যেমন ফ্যামিলি বংশগতিতে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে যেমন হচ্ছে বাবা মার যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে বাচ্চাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয় যদি বাচ্চা মোটা হয়ে যায় যেমন সেই সব কিছু মিলিয়েই দেখা যাচ্ছে যে ডায়াবেটিসের প্রকোপ ধীরে ধীরে আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে তো স্যার এই ডায়াবেটিস কি কি প্রকারের আছে মানে কি কি ধরনের হতে পারে প্রকার ভেদ যদি আলাপ করতে হয় তাহলে হচ্ছে সাধারণত আমরা চার ভাগে ডায়াবেটিসকে ভাগ করে থাকি প্রথম যে ভাগটা হচ্ছে টাইপ 1 ডায়াবেটিস টাইপ 1 ডায়াবেটিস বিশেষত শিশুদের হয়ে থাকে তো সৌভাগ্যবশত এই টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস যেটা অত্যন্ত ভয়াবহ এটা আমাদের দেশে সংখ্যা অনেক কম মাত্র পাঁচ পারসেন্ট মানুষ আমাদের টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে ভুগছে বাকি যে ডায়াবেটিস বেশিরভাগ হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস সেকেন্ড ক্যাটাগরি যেটা আমরা করে থাকি তো টাইপ টু ডায়াবেটিসই অধিকাংশ মানুষের আমাদের দেশে ভুগছে আর আরেকটা ধরনের ডায়াবেটিস হচ্ছে ক্যাস্টেশনাল ডায়াবেটিস মানে হচ্ছে যে গর্ভবতী হওয়ার পরে যে ডায়াবেটিসটা আসে মায়েদের শরীরে সেটাকে বলি আমরা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আরেক ধরনের ডায়াবেটিস আছে এটাকে বলি আমরা আদার স্পেসিফিক টাইপ যেমন হচ্ছে যে কোনো কোনো ওষুধ আছে ওষুধের কারণে ডায়াবেটিস যেমন স্টেরয়েড আমরা অনেক সময় বুঝে না বুঝে আমরা স্টেরয়েড খেয়ে ফেলি শ্বাসের জন্য তারপরে মোটা হওয়ার জন্য রুচি বাড়ানোর জন্য ওষুধের দোকান থেকে হার্বাল অথবা বিভিন্ন রকম মেডিসিন কিনে আমরা খেয়ে থাকি হ্যাঁ তো এই ওষুধের প্রভাবেও কিন্তু আমাদের ডায়াবেটিস হতে পারে তো এই চার রকমের ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস গর্ভকালীন ডায়াবেটিস এবং আদার স্পেসিফিক টাইপ যেটা ওষুধ এবং অন্যান্য রোগের কারণে হয়ে থাকে এই চার রকমের ডায়াবেটিস কোন ধরনের ডায়াবেটিসটা আমাদের বেশি মানে আমাদের বাংলাদেশে বেশি লক্ষণগুলো টাইপ টু ডায়াবেটিস যেটা সেটা আমাদের দেশে বেশি প্রাদুর্ভাব এবং ইন্টারেস্টিংলি এর যে লক্ষণ এটা কিন্তু খুব সিরিয়াস পর্যায়ে পৌঁছা যাওয়ার আগে কিন্তু এর লক্ষণ বহিপ্রকাশ হয় না যেমন হচ্ছে যে টিপিক্যাল সিমটম আমরা যদি বলি যে প্রধান লক্ষণ সেটা হচ্ছে যে বেশি বেশি পিপাসা পাবে বেশি বেশি পেশাব হবে আর মানুষ শুকিয়ে যাবে যেমন এটাগুলি টিপিক্যাল সিমটম প্রধান লক্ষণ কিন্তু 
মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই প্রধান লক্ষণ হওয়ার অনেক আগে থেকে কিন্তু ডায়াবেটিস শুরু হতে পারে সেজন্য আমরা বলি যে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত যে অথবা বংশে যাদের আছে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত যেহেতু সিমটমটা খুব দ্রুত গতিতে দেখা যায় না সিমটম অনেক দেরি করে আসে তার আগেই আমরা ডায়াবেটিসটাকে ধরতে পারি তো স্যার এটার প্রতিরোধ হিসেবে আমরা কি করতে পারি প্রিভেনটিভ মেজার এটা আমি মনে করি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যে প্রিভেনশন সবসময় আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি প্রিভেনশন ইজ बेटर দ্যান কিউর সো ডায়াবেটিস কিন্তু আসলে একটা ভয়াবহ রোগ কারণ হচ্ছে যে ডায়াবেটিস কোনো সিমটম হয় না সেরকম কিন্তু এর জটিলতাগুলো কিন্তু মারাত্মক যেমন হচ্ছে যে ডায়াবেটিস থেকে যদি কারো কিডনি খারাপ হয় ডায়াবেটিস থেকে যদি কারো চোখ নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু এটা খুবই কস্টলি ব্যাপার হয়ে যায় অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসা হয়ে যায় কেমন সো ডায়াবেটিসটা যেন না হয় তার জন্য আসলে আমাদের অনেক কিছু করার আছে যেমন আমরা যদি প্রতিদিন হাঁটি সাপোজ আধা ঘন্টা করে আমরা প্রতিদিন হাঁটলাম আমাদের যা ওজন আছে যারা মোটা আছে কেমন তার যদি দশ পারসেন্ট করে ওজন কমাতে পারি সাপোজ যার একশো কেজি আছে সে যদি নব্বই কেজিতে আসতে পারি কেমন যার পঞ্চাশ কেজি আছে সে যদি পঁয়তাল্লিশ কেজিতে আসতে পারি এরকমভাবে যদি আমরা পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট ওজন যদি কমাতে পারি তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় বিরাশি শতাংশ কমে যায় সো আমি মনে করি এটা একটা বিরাট সুযোগ এটা অনেক বড় একটা সুযোগ এবং এই কাজ সুযোগটা আমাদের কাজে লাগানো উচিত যে প্রিভেনশন অফ ডায়াবেটিস এটা সম্ভব কারণ আগে মনে করা হতো না ডায়াবেটিস বংশে আছে হবেই কেমন কিন্তু এখন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে শতকরা বিরাশি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসকে প্রিভেন্ট করা সম্ভব স্যার খাদ্যাভ্যাসের কি কোনো পরিবর্তন আনা হ্যাঁ খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের ব্যাপারটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন হচ্ছে যে যে বলছিলাম যে কোমল পানীয়ের প্রতি তারপরে জাঙ্ক ফুডের প্রতি ফাস্ট ফুডের প্রতি আমাদের আগ্রহ এবং অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে গেছে সো এই যে রিফাইন্ড যে খাবারগুলো কেমন একদম অতি সহজে হজম হয়ে যায় এরকম খাবারগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো কেমন কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট ভাত রুটি এগুলো কিন্তু মানে খুব কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট কেমন আমরা যদি কোমল পানীয় খাই তাহলে সরাসরি অনেক চিনি চলে যায় আমাদের পেটের মধ্যে আমরা যদি ফাস্ট ফুড খাই ওইখানে অনেক রিফাইন্ড থাকে কার্বোহাইড্রেটগুলো এগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত অনেক খাবার একসাথে না খেয়ে অল্প অল্প করে বারবার খাওয়া উচিত কেমন আর হচ্ছে যে এক বেলা যদি একটু বেশি খাওয়া হয়ে যায় অন্য বেলা একটু কাটল করা উচিত চব্বিশ ঘন্টার যদি আমাদের খাদ্য গ্রহণটা একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থাকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য যদি আমরা খাই এবং আমাদের দেশে এখন যে খাদ্য সংসম্পূর্ণ আপনি জানেন যে সবজির প্রচুর চাষ হয় কেমন ফ্রুটস পাওয়া যায় সারা বছর তো এই ফল যদি আমরা খাই দেশি ফলগুলো বিশেষ করে এবং যদি আমরা আমাদের খাদ্যের যে অর্ধেক পরিমাণ যদি আমরা শাক সবজি দিয়ে ফিল আপ করি কেমন তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিস হওয়া থেকে আমরা আসলেই দূরে চলে আসতে পারব আর স্যার আমরা এই ডায়াবেটিসের ড্রাগস হিসেবে আপনারা মানে কি কি দেন ইনসুলিন ছাড়াও ডায়াবেটিসের চিকিৎসার মধ্যে তো আমরা খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল হাঁটাহাঁটির বাইরে আমরা ওষুধ নিতে বলি কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে যে ওষুধ কিন্তু সমাধান না আসলে কেমন আমরা সবসময় মনে করি যে খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল এবং হাঁটাহাঁটি হচ্ছে যে প্রথম দুটো পিলার ঠিক আছে প্রথম দুটো স্টেপ ঠিক আছে তো এই দুটো স্টেপ পার করার পরে তখন আমরা চিন্তা করি যে হ্যাঁ তাই এই পেশেন্টের ওষুধ দরকার এবং ওষুধ কার্যকর হতে হলে অবশ্যই আপনাকে হাঁটতে হবে আমার খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল শুধুমাত্র ওষুধের উপর নির্ভরশীল হলে শেষ পর্যন্ত আসলে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করে সাকসেসফুল হওয়া যায় না আমরা এটা সবসময় রুগীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি তো ওষুধ বিভিন্ন রকমের মুখে খাওয়ার ট্যাবলেট পাওয়া যায় এবং ইন্টারেস্টিংলি আমাদের দেশের ওষুধ শিল্প এত উন্নত হয়েছে যে এখন পৃথিবীর যে যত ওষুধ তৈরি হয়েছে আজ পর্যন্ত ডায়াবেটিসের প্রত্যেকটা ওষুধ কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে যেগুলো পাওয়া যায় কেমন সবগুলো ওষুধ কিন্তু বাংলাদেশে এখন আছে এবং সবগুলো ওষুধ বাংলাদেশে তৈরি হয় এটা খুব গর্বের বিষয় আমাদের ফার্মাসিক্যাল কোম্পানিগুলো তৈরি করছেন এবং আমাদের গভর্নমেন্টের পলিসি যে বাংলাদেশের ফার্মাসিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য গভর্নমেন্ট সবসময় হেল্প করে থাকেন তো সেই সূত্র ধরে আমাদের দেশে সমস্ত ডায়াবেটিসের ওষুধ এখন বাংলাদেশে তৈরি হয় এবং খুব উন্নত মানের ওষুধ পাওয়া যায় তো এই মুখে খাওয়ার ট্যাবলেট দিয়ে কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখা যায় কেমন এবং ওষুধগুলো বেশ সস্তাও আমি বলবো কেমন সহজলভ্য সারা বাংলাদেশে পাওয়া যায় তো আমি মনে করি যে এই ওষুধগুলো ব্যবহার করে ডায়াবেটিস বহু বছর আমরা কন্ট্রোল রাখতে পারি ইনসুলিন যাওয়া স্যার পেশেন্টদের একটা ইনসুলিন ভীতি থাকে যে ইনসুলিনের এ ব্যাপারে কিছু বলুন হ্যাঁ পেশেন্টদের ইনসুলিন ভীতি থাকে এটা আপনি ঠিকই বলেছেন তো ইনস
আমরা যখন پیشنটদেরকে বলি যে আপনার ইনসুলিন লাগবে তো প্রথমে پیشنট যেটা করে ডাক্তার পাঠিয়ে ফেলে অন্য একজন ডাক্তারের কাছে যায় যে উনি প্রথমে আমাকে ইনসুলিন ছাড়া অন্য কিছু দিবেন তো দ্বিতীয় ডাক্তার যখন বলে যে না আপনার তো চিকিৎসা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে আপনার রোগটা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে ইনসুলিন ছাড়া আসলে কিছু হবে না তখন پیشنট ভুল বুঝতে পারে যে না আমার আসলে হবে না তো ইনসুলিন আমরা যখন پیشنট থেকে বলি যে ইনসুলিন নিতে হবে আপনার তো একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে আপনি বললেন ইনসুলিনের কথা আর پیشنট প্র্যাকটিক্যালি ইনসুলিন নিলো এর মধ্যে দুই বছরের তফাত থাকে সাধারণত কনভিন্স করতে সময় লাগে কারণ এই সূচ যেটা এই সূচের ভয় হচ্ছে নাম্বার 1 ব্যারিয়ার ইনসুলিন চিকিৎসায় সবথেকে বড় ব্যারিয়ার হচ্ছে যে সূচের ভয় হ্যাঁ এই সূচের ভয়ের কারণে মানুষ ইনসুলিন নিতে চায় না কারণ আরো অনেক ব্যাপার থাকে যে ইনসুলিন মনে করে যে ইনসুলিন অনেক ব্যয়বহুল একটা ব্যাপার কিন্তু বিভিন্ন রেঞ্জের ইনসুলিন আছে আসলে অনেক সস্তা থেকে শুরু করে অনেক দামি ইনসুলিন পর্যন্ত আছে এবং একই জনের রোগের ক্যাটাগরি অনুযায়ী তার ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী কিন্তু এই জিনিসগুলো সিলেক্ট করতে হয় কেমন অনেক রেঞ্জেস আছে তো আমি মনে করি যে ইনসুলিন অত্যন্ত ভালো একটা ঔষধ এবং ফিজিওলজিক্যাল বলি যে আমরা আপনার আমরা শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয় এই ইনসুলিন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করে কিন্তু আপনি যখন ইনসুলিন তৈরি করতে পারছেন না তখন বাইরে থেকে ইনসুলিন দিতে হচ্ছে কেমন এটা খুব সহজ ফর্মুলা যে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে না পেটের ভিতরে ডায়াবেটিস হচ্ছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হচ্ছে না বাইরে থেকে ইনসুলিন দিয়ে আপনার ঘাটতিটা আপনি পূরণ করে নেন তো ইনসুলিনের তেমন কোনো সাইড এফেক্ট নেই কিন্তু ইনসুলিনের যদি সঠিকভাবে আমরা সঠিক মাত্রায় যদি আমরা প্রয়োগ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা پیشنটের কিডনি চোখ হার্ট পায়ের রক্তনালী ব্রেন স্ট্রোক এগুলো থেকে কিন্তু আমরা সহজেই আমরা پیشنটকে রক্ষা করতে পারি স্যার প্রেগন্যান্সিতে যদি ডায়াবেটিস হয় সেই বিষয়ে আমরা কি করতে পারি মাকে কিংবা বাচ্চাকে প্রেগন্যান্সি ডায়াবেটিস সাধারণত দু রকম ভাবে আমাদের কাছে আসে একটা হচ্ছে যে মায়ের আগে থেকেই ডায়াবেটিস আছে এই ডায়াবেটিস থাকা অবস্থায় মা প্রেগন্যান্ট হলেন কারণ এটা এক ধরনের এটাকে বলা হয় প্রি এক্সিস্টিং ডায়াবেটিস আরেকটা হচ্ছে যে গর্ভে সন্তান আসার পরে দেখা যায় যে চব্বিশ থেকে আঠাশ সপ্তাহে গিয়ে এই ডায়াবেটিস চলে আসে কেমন এটাকেই বলি আমরা গর্ভকালীন ডায়াবেটিস অথবা জ্যাস্টেশনাল ডায়াবেটিস তো এটা সাধারণত যাদের আগে থেকেই ডায়াবেটিস আছে তারা যখন প্রেগনেন্সি নিতে চায় তখন আমরা আগে থেকে বলেছি হ্যাঁ আপনি ইনসুলিন নিয়ে তারপর ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করেন ডায়াবেটিস ইনসুলিন চালু অবস্থায় আপনি প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করেন কেমন কারণ ডায়াব মুখে খাওয়া ডায়াবেটিসের ওষুধগুলো কিন্তু প্রেগনেন্সিতে একেবারেই নিরাপদ না এটা দেওয়া উচিত না তো এবং যে দুই হাজার সতেরো সাল থেকে শুরু করে লাস্ট যে গাইডলাইনগুলো হচ্ছে সতেরো আঠারো উনিশ সালের যে গাইডলাইনগুলো আন্তর্জাতিক প্রত্যেকটাতে বলেছে যে না ইনসুলিন ব্যবহার করা উচিত ট্যাবলেট ব্যবহার করা উচিত না প্রেগনেন্সিতে তো আমরা যাদের আগে থেকেই ডায়াবেটিস আছে তাদেরকে বলি যে হ্যাঁ আপনি ইয়া করেন ইনসুলিন নিয়ে প্রেগনেন্সিতে এম্বার্ক করেন আর যাদের আগে থেকে ডায়াবেটিস নেই তাদেরকে আমরা চব্বিশ থেকে আঠাশ সপ্তাহে গিয়ে গ্লুকোজ খাইয়ে টেস্ট করে যে আমরা ডায়াবেটিস হলো কি না যদি এই ডায়াবেটিস হয়ে যায় প্রেগনেন্সি অবস্থায় তখন সাধারণত আমরা দেখি যে প্রায় ষাট সত্তর ভাগ মায়েরই ডায়াবেটিস শুধুমাত্র হাঁটাহাঁটি এবং খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব আর যদি দেখা যায় যে এই হাঁটাহাঁটি কন্ট্রোল খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল এগুলো করে হচ্ছে না তাহলে আমরা সাত থেকে দশ দিন অথবা ম্যাক্সিমাম পনেরো দিন আমরা সময় দিই যে এইভাবে কন্ট্রোল করা যায় কি না যদি কন্ট্রোল না করা যায় তাহলে আমরা বলি যে আপনার ইনসুলিন নিয়ে ফেলতে হবে এবং অত্যন্ত ভালো ইনসুলিন আছে প্রেগনেন্সিতে যেটা সেফ এবং অত্যন্ত সহজলভ্য এই ইনসুলিন দিয়ে আমরা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করে একজন সুস্থ মা এবং সুস্থ শিশু আমরা নিশ্চিত করতে পারি স্যার আমরা এই বিষয়ে আরও আলোচনা করব আমাদের একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে ইনসুলিনের ব্যাপারে আমরা আরও জানব এরপর বিরতির পর দর্শক আমাদের একটি বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে আমরা ডায়াবেটিস নিয়ে আরও বিস্তারিত স্যারের সাথে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন
ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রো ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট মাইক্রো লেরিনজিয়াল সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি দর্শক স্বাগত আরেকবার রাজ টিভি সুস্থ জীবন সুন্দর ভুবন অনুষ্ঠানে আমরা ডায়াবেটিস নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ স্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল চলুন স্যারের সাথে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি এই বিষয় নিয়ে স্যার ডায়াবেটিসের ডায়েট চার্ট সম্বন্ধে কিছু বলুন ডায়াবেটিক ডায়েট বলে কিন্তু আলাদা কোনো ডায়েট নেই সবাই মনে করে যে ডায়াবেটিক ডায়েট একটা খাচ্ছি এটা কিন্তু একটা হেলদি ডায়েট একজন সাধারণ মানুষ একটা সুস্থকর খাবার যে তালিকা থাকে আমাদের কেমন যে খাবার যে প্রপোর্শন যে এতটুকু কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে এতটুকু ফ্যাট থাকবে এটা কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্টের কিন্তু আলাদা কিছু না শুধুমাত্র একটাই তফাত যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট র সুগার যেটা কেমন চিনি যেটা সরাসরি সেটা অথবা সরাসরি চিনি দিয়ে তৈরি করা যেসব খাবার সেগুলো খাবে না আর আর বাকি সব খাবারে কিন্তু খেতে পারবে তো এর মধ্যে দেখা যায় যে যেটা বলেছিলাম আমরা যে প্লেট একটা মডেল আছে কেমন একটা প্লেটের কতটুকু মানে কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে ভাত অথবা রুটি কতটুকু মাছ মাংস থাকতে হবে কতটুকু সবজি থাকতে হবে কতটুকু ফ্রুটস থাকতে হবে এইটা খেয়াল করলে হয় আমি মনে করি যে একটা পেশেন্টের প্লেটের অর্ধেক পরিমাণ সবজি শাক সবজি দিয়ে ভরপুর থাকা উচিত কিন্তু এটা আসলে সাধারণত দেখা যায় না সবজিটা দেখা যায় যে প্লেটের এক কোনায় পড়ে থাকে কেমন এবং ভাত দেখা যায় যে আমাদের আমরা আসলে ভাতের জন্য খুব অস্থির থাকি সবসময় কেমন ভাত খেতে আমরা খুব পছন্দ করি কার্বোহাইড্রেট আমাদের খুব পছন্দের তালিকার মধ্যে সেই জন্য সুগার কন্ট্রোল করা অনেক সময় খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো আমাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিমাণটা যদি আমরা একটু প্রপোর্শনটা একটু চেঞ্জ করতে পারি যে ভাত রুটির পরিমাণটা একটু কমিয়ে ফিফটি পারসেন্ট প্লেট আমরা যদি সবজি এবং শাক দিয়ে ভরাট করতে পারি আর চার ভাগের এক ভাগ আমরা যদি প্রোটিন নেই কেমন মাছ মাংস আর চার ভাগের এক ভাগ যদি আমাদের প্লেটের কার্বোহাইড্রেট থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং এর বাইরে আমরা মনে করি যে লো ফিট লো ফ্যাট মিল্ক যেগুলো আছে কেমন যে কম ননিযুক্ত দুধ যেগুলো আছে সেটা খাওয়া যেতে পারে ঠিক আছে তো এগুলো সব কিছু মিলিয়ে যে ফল শাক সবজি লো ফ্যাট মিল্ক আর মাছ মাংস যথেষ্ট পরিমাণে এবং কার্বোহাইড্রেটটা কম এটা আমরা যদি ম্যানেজ করতে পারি আর আমাদের খাবারের মধ্যে যে ডেজার্ট জাতীয় যে অংশগুলো আছে কেমন সেটার মধ্যে একদম সরাসরি চিনি দেওয়া থাকে এরকম কোনো খাবারটা আমরা যেন না খাই তাহলে কিন্তু আমাদের ডায়াবেটিক ডায়েট কিন্তু ফুলফিল হয়ে যায় কেমন স্যার ডায়াবেটিস সম্বন্ধে যে মানে ডায়াবেটিস নিয়ে অপচিকিৎসা যেটা আর কি সেটা নিয়ে আপনি কিছু বলুন অনেকে ঝাড় ফুঁক এসব নিয়ে হ্যাঁ আমরা তো এটা আমরা অনেক দিন থেকে ফেস করছি যে কিছুদিন পরপরই একটা মানে আলোড়ন তৈরি হয় হ্যাঁ এই একটা গাছ তৈরি হয়েছে যে গাছের পাতা খেলে ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যায় একদম তো কোনো কোনো ডায়াবেটিস ভালো হয় সেটা কোনটা সাপোজ আপনি একটা ওষুধ খেয়ে আপনার ডায় স্টেরয়েড স্টেরয়েড খেয়ে আপনার ডায়াবেটিস হলে সেই ডায়াবেটিসের স্টেরয়েড বন্ধ করলে আমার স্টাইডে চলে গেল অথবা কারো প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস হলো প্রেগনেন্সি চলে যাওয়ার পরে ডায়াবেটিস ভালো হয়ে গেল কিন্তু অন্য যে ধরনের ডায়াবেটিসগুলো আছে টাইপ টু ডায়াবেটিস বেসিক্যালি আমাদের দেশে যেটা হয় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এটা কিন্তু ভালো হওয়া সম্ভব না এটা বহু বছর থেকে একশো বছর থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে ডায়াবেটিস পুরোপুরি সারানো যায় কি না সায়েন্টিস্টরা অনেক চেষ্টা করছেন গবেষণা কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোনো ওষুধ তৈরি হয় না যেটাতে ডায়াবেটিস পুরোপুরি সেরে যায় এই সুযোগটাই কিন্তু যারা অসুধ ব্যবসায়ী আছেন তারা কিন্তু এই সুযোগটা নিয়ে নেয় যে একটা অ্যাড দিয়ে দিল টেলিভিশনে যে 
যে এটা খেলে আমাদের ডায়াবেটিস পুরোপুরি সেরে যাবে কেমন অথবা এটা নিলে ইনসুলিন আর দরকার পড়বে না কেমন এই গাছের পাতা খেলে অথবা এই হারবাল মেডিসিন খেলে এটা ভালো হয়ে যাবে এরকম অনেক সময় প্রচার প্রচারণা করে থাকে অসদ ব্যবসা এটা এবং সরকার অবশ্যই এটা মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে মেজার নিচ্ছে এই ধরনের অসদ ব্যবসায়ীদের এগেনস্টে অনেক সময় তাদেরকে ধরে থানায়ও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখি আমরা এবং প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটা ফেস করি আনফর্চুনেট যেটা সেটা হচ্ছে যে সমস্ত ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে ডায়াবেটিক পেশেন্ট ডায়াবেটিস ভালো হওয়ার আশায় এই ধরনের হারবাল মেডিসিন কিনে খেয়ে ফেলে এবং দেখা যায় যে আমাদের কাছে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ডায়াবেটিস নিয়ে অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাস সরল বিশ্বাস তো ওরা খায় যেমন বাংলাদেশের মানুষ সহজ সরল তো এটা খেয়ে প্রতারিত হয় তারা তো এবং বিভিন্ন রকম জটিলতা কিডনি চোখ নষ্ট হওয়ার মতো জটিলতা অনেক সময় দেখা দেয় লং টার্ম যদি সেইগুলো ইউজ করতে থাকে তো দর্শকদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে যে বি উইথ সায়েন্স কেমন বিজ্ঞানের সাথে থাকেন আপনারা কোনো ধোকাবাজি কবলে পড়বেন না কেমন আপনারা সায়েন্টিফিক চিকিৎসার মধ্যে থাকেন হ্যাঁ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মধ্যে থাকেন ট্র্যাডিশনাল যেগুলো মেডিসিন আছে সেগুলো একটু যাচাই বাছাই করে নেন আসলে এর গুণাগুণ কতটুকু এবং যে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা আছে আমাদের বাংলাদেশে ডিজিডি বলি আমরা কেমন ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা ড্রাগসের লাইসেন্স দিয়ে থাকেন এরকম লাইসেন্স আছে এরকম সরকারি অনুমতি আছে এরকম ওষুধ ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ আমার মনে হয় সেবন করা ঠিক হবে না ওষুধের দোকানদারের কাছ থেকে কিনে কোনো ডায়াবেটিসের ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া কোনো ওষুধ খাওয়াটা ঠিক হবে বলে আমি মনে করি না স্যার ডায়াবেটিসের যে জটিলতাগুলো কার্ডিওভাস্কুলার হার্টের ডিজিজগুলো যেগুলোগুলো বেশি হয় ডায়াবেটিসের পেশেন্টদের কেন সেটা আরও বিভিন্ন যেমন ফুড আলসার এটা একটু কমন বিষয় জিনিসগুলো কেন হয় বিস্তারিত দর্শন খুব ভালো কথা বলেছেন যে ডায়াবেটিসের জটিলতা তো প্রথমেই বলে নিই এই জটিলতা থেকে কিন্তু আমরা বের হয়ে আসতে পারি এই সাহসটা ডায়াবেটিস রোগীর মনে আমাদের দিতে হবে যে এই জটিলতাগুলো প্রিভেন্ট করা সম্ভব জটিলতাগুলো বলার আগে কি প্রিভেন্ট করা সম্ভব ভালো ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের মাধ্যমে জটিলতা প্রিভেন্ট করা সম্ভব জানতে হবে যে কী কী জটিলতা হয় আমাদের কিন্তু যদি মাথা থেকে আমরা শুরু করি ব্রেন স্ট্রোক ছয় থেকে আট গুণ বেশি হয় নন ডায়াবেটিক থেকে ডায়াবেটিকদের ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রায় ছয় থেকে আট গুণ হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রায় দ্বিগুণ থেকে পাঁচ গুণ কেমন চোখ নষ্ট হওয়ার সময় ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি চোখ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় পঁচিশ গুণ থাকে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কিডনি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ছয় গুণ থাকে সেক্সুয়াল প্রবলেম যৌন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ডায়াবেটিক পেশেন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা দেখি যে তিরিশ থেকে নব্বই ভাগ ডায়াবেটিস পুরুষ দেখা যায় যৌন জটিলতায় ভোগেন এবং পা কাটা পড়ার সম্ভাবনা থাকে প্রায় বিশ গুণ নন ডায়াবেটিক থেকে ডায়াবেটিক সে সুতরাং এই যে জটিলতা কেমন আমাদের উচিত হচ্ছে যে এক নম্বর উচিত হচ্ছে ডায়াবেটিস যেন না হয় সেটা চেষ্টা করা যেটা আমরা প্রাইমারি প্রিভেনশন বলি আর এরপরে হচ্ছে ডায়াবেটিস যদি হয়েই যায় তাহলে সঠিক চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা এই ডায়াবেটিসের জটিলতাগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা কিন্তু মেজার নিতে পারি এবং বাংলাদেশ সরকার আটটা মেডিকেল কলেজ করেছেন এখানে ডায়াবেটিস ডিপার্টমেন্ট খুলেছেন এবং এখানে আমরা ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করছি এবং শিক চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টর তৈরি করছি ডায়াবেটিস এবং এন্ডোক্রিনোলজিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এবং এই ডাক্তাররা সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং সরকারি হাসপাতাল থেকে আপনারা এই বিশেষজ্ঞ যে চিকিৎসকরা আছেন আমরা তৈরি করছি এবং সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে এই সরকারি চিকিৎসক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে যেটা মানুষের সরকারের দোরগোড়ায় পড়ে পৌঁছে গেছে এবং আমরা এই সুযোগে বাংলাদেশ সরকারকে আমরা ধন্যবাদ দিব যে কমিউনিটি ক্লিনিকের মতো একটা মহতি উদ্যোগ যেখানে আমরা দেখি যে প্রতিটা কমিউনিটি ক্লিনিকে কিন্তু একটা গ্লুকোমিটার আছে ক্যান ইমাজিন যে এরকম একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আপনি এক মিনিটে পাঁচ সেকেন্ডে আপনি ডায়াবেটিস মাপতে পারেন এটা কল্পনাই করা যেত না এই বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য আমরা বলবো যে এই কমিউনিটি ক্লিনিকে গ্লুকোমিটার আছে এবং আপনি মুহূর্তের মধ্যে জেনে নিতে পারেন আপনার সুগারের কী অবস্থা সেখান থেকে আপনি ডাক্তারের কাছে কানেক্ট হতে পারেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ইউনিয়ন সাব সেন্টারে আমাদের ডাক্তার সাহেবরা আছেন যাদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠাচ্ছি তো এই সেবার মাধ্যমে আমরা মনে করি যে ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশান আছে তাদেরও ব্রাঞ্চেস আছে সব কিছু সবাই মিলে যদি আমরা চেষ্টা করি এই ডায়াবেটিস রুগীদের যে স্বাস্থ্য সেবা কেমন এটা আমরা নিশ্চিত করতে পারবো এবং এই ডায়াবেটিসের যে জটিলতা সেটা থেকে আমরা বাংলাদেশের মানুষকে বের করে
প্রথম কথা যেটা আমরা বলছিলাম যে ডায়াবেটিস যেন না হয় সেই ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে আমাদের যে আইডিয়াল বডি ওয়েট আমাদের যে সুস্থ যে বডির যে স্ট্রাকচার কেমন যে আমাদের কার কতটুকু ওজন থাকা উচিত জেনে নিতে হবে এবং সেই ওজনের মধ্যে থাকতে হবে কার কেউ যদি অনেক মোটা থাকে সেটা ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে কারো যদি ফাস্ট ফুডের প্রতি আসক্তি থাকে তাহলে সেটা কমিয়ে আমাদের দেশি খাবারের ট্র্যাডিশনাল খাবারে চলে আসতে হবে এবং প্রতিদিন যদি আমরা আধা ঘন্টা করে হাঁটি এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শতকরা আশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের যাদের ডায়াবেটিস হওয়ার কথা সেই ডায়াবেটিস হওয়ার হাত থেকে কিন্তু আমরা বের হয়ে আসতে পারব এবং আমরা যদি চেষ্টাটা করি তাহলে কিন্তু আমরা এই যে বড় বড় জটিলতা হয় সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো এবং যে কোনো সমস্যা আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন আপনার দেখবেন আপনার হাতের কাছেই যে চিকিৎসক আছেন এম বি ডাক্তার আছেন সেখানে কোনো প্রবলেম হলে তারপরে স্পেশালিস্ট আছেন প্রথমেই আপনার একজন এম বিবিএস ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে প্রাথমিক চিকিৎসা নেবেন তারা আপনার সবার কাছে থাকেন এবং আপনার বন্ধু চিকিৎসক এবং সবসময় রুগীর ভালোর কথা চিন্তা করেন চিকিৎসক এবং আপনাদের যে কোনো সমস্যা আপনার নিকটস্থ চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন অবশ্যই অবশ্যই তিনি আপনাকে হেল্প করে ডায়াবেটিসের ব্যাপারে কারণ ডায়াবেটিস একটা মহামারী রোগী রোগ এবং এই মহামারী রোগ অনেক অনেক বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষের ডায়াবেটিস আনঅফিসিয়ালি আর তো এই যে আমাদের মতো বিশেষজ্ঞের পক্ষে আসলে এত ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব না সেই জন্য আপনার বাড়ির কাছে যে এম ডাক্তার আছে ডায়াবেটিস নিয়ে তার কাছে যান এবং তার পরামর্শ শুনুন এবং সঠিক চিকিৎসা নিন এবং এই ডায়াবেটিসের যে নিয়মকারণ আছে সেটা মেনে সুস্থ থাকুন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য দর্শক আমরা ডায়াবেটিস সম্বন্ধে স্যারের সঙ্গে অনেক কিছু আলোচনা করলাম এর প্রতিকার প্রতিরোধ কারণ সম্বন্ধে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামী পর্বে আবারও হাজির হব নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন রাজ টিভির সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ